बिस्मिल्लाम दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने फाइल मैनेजमेंट की डिटेल्स देखी थी जिसमें हमने सीखा था कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद फाइल्स और फोल्डर्स पर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्या क्या काम कर सकते हैं जबकि आज के लेक्चर में हम डिस्क मैनेजमेंट की डिटेल्स देखेंगे कि यानी अगर आपके कंप्यूटर में कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जैसे कि हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव फ्लैश ड्राइव लगी हुई है तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसे किस तरह मैनेज कर सकते हैं तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं तो सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज स्ट्रॉन्ग डिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी यानी डिस्क मैनेजमेंट एक इस तरह का फीचर है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप किसी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिस्क जैसे कि हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क फ्लैश ड्राइव जैसी एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस को मैनेज कर सकें और यहाँ मैनेज करने से मुराद है कि आप खुद से उस डिस्क डिस्क के पार्टीशन बना सकें उसको फॉर्मेट कर सकें यानी आप अपनी मर्जी से उस पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकें तो दोस्तों होता क्या है जब भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछता है कि आया क्या आप अपनी फिजिकल डिस्क यानी हार्ड डिस्क को छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं और जैसे ही आप अपनी फिजिकल डिस्क को छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो एक लॉजिकल पार्ट वो एक हिस्सा कहलाता है पार्टीशन फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हार्ड डिस्क मेरे पास एक हार्ड डिस्क है और मैंने उसके उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो हर एक पार्ट कहलाएगा उस डिस्क का पार्टीशन और अब वो एक पार्टीशन एक अलग डिस्क एक सेपरेट डिस्क के तौर पर काम करेगा अक्सर ये जो तरीकेकार है इसकी जरूरत तब पेश आती है जब एक ही कंप्यूटर के एक से ज्यादा यूजर्स मौजूद हो तो तब इस तरह की एक डिस्क को तब इस तरह एक डिस्क के मल्टीपल पार्टीशन बनाकर हर एक यूजर को एक पार्टीशन प्रोवाइड किया जाता है जिससे हर एक यूजर को ये लगता है कि उसकी एक अपनी सेपरेट डिस्क मौजूद है इसीलिए ये देखिए अ पार्टीशन इज अ पोर्शन ऑफ फिजिकल डिस्क यानी पार्टीशन कुछ नहीं होता ये फिजिकल डिस्क का ही पार्ट होता है फिजिकल डिस्क का ही हिस्सा होता है दैट फंक्शन एज थ्रू उसका काम क्या होता है इट वर अ फिजिकली सेपरेट डिस्क वो एक अलग सेपरेट डिस्क की तरह काम करता है लेकिन फ्रेंड्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पार्टीशन तो बना सकते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है और ये देखिए विंडोज यूजली क्रिएट टू बेसिक टाइप ऑफ पार्टीशन यानी विंडोज के अंदर आप दो तरह के पार्टीशन बना सकते हैं प्राइमरी पार्टीशन एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन और प्राइमरी पार्टीशन क्या है आइए इसको बारी बारी देखते हैं प्राइमरी पार्टीशन तो सो प्राइमरी पार्टीशन इस तरह का पार्टीशन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के लिए मखसूस होता है यानी इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो रखे होते हैं और आमतौर पर जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम इस पार्टीशन में रखी हुई फाइल को उठाकर आपके कंप्यूटर सिस्टम को दे देता है जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो इससे हमें ये पता लगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के ओपन होने से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो सब इसी प्राइमरी पार्टीशन में रखी होती हैं और आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक प्राइमरी पार्टीशन नहीं होता बल्कि एक सिस्टम में टोटल थ्री प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक हार्ड डिस्क मौजूद है तो ये हो गई ये इसके तीन प्राइमरी पार्टीशन हैं और जो फोर्थ वन है ये कहलाएगा इसका एक्सटेंडेड पार्टीशन और एक और मजे की बात कि आप इन प्राइमरी पार्टीशन को सब डिवाइड नहीं कर सकते इनके मजीद पार्टीशन नहीं बना सकते इसके बाद जो नेक्स्ट पार्टीशन है वो कहलाता है एक्सटेंडेड पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन इस तरह के पार्टीशन होता है जिन्हें आप सब डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीपल उसके लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी पार्टीशन है इसके सब डिवाइड ये नहीं हुआ हुआ इसके लॉजिकल पार्टीशन नहीं बने हुए इस तरीके से इसका भी कोई लॉजिकल पार्टीशन नहीं है और इसी तरीके से इसका भी नहीं है लेकिन ये जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है आपको इसका इसके सब डिवाइडेड पार्टीशन नजर आ रहे हैं लॉजिकल पार्टीशन नजर आ रहे हैं विच मीन्स प्राइमरी पार्टीशन को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते जबकि एक्सटेंडेड पार्टीशन को हम सब डिवाइड कर सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी डिस्क के पार्टीशन से रिलेटेड आइए अब डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी की डिटेल्स देखते हैं दोस्तों डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या है 
एक इस तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद तमाम डिस्क को देख सकते हैं तमाम डिस्क ड्राइव्स को देख सकते हैं और तमाम हार्ड ड्राइव्स और सीडी ड्राइव्स जो आपके सिस्टम में मौजूद हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं और उसके अलावा आप डिस्क के साइज को देख सकते हैं उसके स्टेटस को देख सकते हैं कि आया डिस्क कितनी फुल है कितनी एम्प्टी है कितनी खाली है इसके साथ साथ कौन सा पार्टीशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है कौन सा नॉर्मल फाइल्स के लिए है इसकी डिटेल्स देख सकते हैं डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं डिस्क के अंदर मजीद पार्टीशन बना सकते हैं और उनको लेटर्स असाइन भी कर सकते हैं यानी उन डिस्क को नेम्स असाइन कर सकते हैं तो दोस्तों ये डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी आपको ये तमाम फंक्शन प्रोवाइड करती है इन शॉर्ट डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी वो तरीके कार है जिसके जरिए यूजर अपने कंप्यूटर में मौजूद हार्ड डिस्क से कनेक्ट होता है ताकि उस पर मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म कर सके तो आइए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी कहाँ मौजूद होती है आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर में मौजूद डिस्क को मैनेज कर सकते हैं इसके पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं इसको व्यू कर सकते हैं तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये मेरी डेस्कटॉप विंडो है और मैं विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हूँ विच इज अटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज अभी हमारा जो सबसे पहला टास्क है कि हमें डिस्क मैनेजमेंट विंडो के पास जाना है हो तो सकता है आप विंडोज सेवन यूज कर रहे हो विंडोज एट यूज कर रहे हो विंडोज एक्स पी यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप किस तरह डिस्क मैनेजमेंट विंडो पर जाएंगे उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बता दूंगी तो आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे उसके अंदर आप लिखेंगे डब्ल्यू तो जैसे ही आप W लिखेंगे तो W से स्टार्ट होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी आप विंडोज सिस्टम पर जाएंगे और यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर नजर आ रहा होगा तो आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप विंडोज सेवन विंडोज एट या फिर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा लेकिन अगर आप विंडोज विस्टा यूज कर रहे हैं तो सिस्टम और मेंटेनेंस के नाम से ये ऑप्शन मौजूद होगा और अगर आप विंडोज XP यूज कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस के नाम से आपको ये ऑप्शन नजर आएगा आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सिस्टम एंड सिक्योरिटी की विंडो ओपन हो जाएगी अब आप सबसे बॉटम पर जाएंगे नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आप इस पर डबल क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी फिर आप कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर तीन पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे लेफ्ट पार्ट मिडिल पार्ट एंड राइट पार्ट तो लेफ्ट पार्ट के ऊपर आपको स्टोरेज के नीचे डिस्क मैनेजमेंट नजर आ रहा होगा तो दोस्तों यही हमारी टारगेटेड विंडो है आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एक हार्ड डिस्क जितने भी पार्टीशन में डिवाइड होगी उसकी इंफॉर्मेशन आप व्यू कर सकते हैं और इसी तरीके से किसी एक पार्टीशन की क्या स्पेस है उसकी फ्री स्पेस कितनी है उसकी यूज स्पेस कितनी है उसकी डिटेल्स भी आप व्यू कर सकते हैं कैसे आप सबसे पहले किसी भी पार्टीशन पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन नजर आ रहे होंगे आप प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्मॉल सी विंडो ओपन होगी क्योंकि आपको इस पार्टीशन की बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही होगी जैसे कि इस पार्टीशन में यूज स्पेस कितनी है इस पार्टीशन में फ्री स्पेस कितनी है और ग्राफिकली भी आपको शो कर रही होगी और टोटल स्पेस भी आपके इस पार्टीशन की आपको प्रोवाइड कर रही होगी इसके साथ साथ आप एक पार्टीशन पर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि आप इसका ड्राइव लेटर चेंज कर सकते हैं अगर ये सी ड्राइव है तो आप इसको डी कर सकते हैं ई e कर सकते हैं एफ कर सकते हैं इसी तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं और दूसरी चीजें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों ये था डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी जो कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप एक डिस्क के पार्टीशन पर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ये चीजें आपको ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है तो दोस्तों ये था डिस्क मैनेजमेंट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किस तरह प्रिंटर की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी पेज प्रिंट करवा सकते हैं तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज